El viento está haciendo muy difícil controlar el incendio de Montichelvo en Valencia. La evolución del fuego ha mejorado en las últimas horas, aunque la situación sigue siendo complicada y los evacuados tendrán que pasar otra noche fuera de casa. Miguel Francés. Así es, los 850 desalojados van a pasar otra noche fuera, la mayoría en casa de sus familiares y otros pocos en los albergues habilitados por la Cruz Roja. Además, 6.000 siguen confinados por el humo. El incendio ha calcinado ya 2.580 hectáreas en un perímetro de 38 kilómetros, pero los bomberos ya empiezan a ver la situación un poco más optimista porque han conseguido contener el fuego. Eso no quiere decir que el incendio esté estabilizado porque, de hecho, todavía hay bastantes llamas y siguen trabajando los 300 efectivos terrestres. En unas labores que no son nada fáciles por el viento, que continúa soplando bastante fuerte. Eso sí, mañana por la mañana se esperan unas rachas de viento un poco más leves que permitan salir a los medios aéreos que hoy, que hoy, tampoco, que hoy tan solo han podido salir cuatro. Aunque la evolución comienza a ser favorable, el incendio sigue desestabilizado. Por lo menos hemos conseguido que, que los, los frentes que tenemos abiertos eh, tener posicionado el personal y de manera segura, con lo cual esto es importante. En la cabecera, el avance de las llamas ha obligado a evacuar a cientos de personas. En algunos municipios, esa alerta se ha rebajado y del desalojo han pasado al confinamiento. Aún así, la mitad del pueblo aproximadamente había sido evacuada por sus propios medios. Y ahora pues, la parte del pueblo que no ha sido evacuada está confinada. La medida se ha tomado en tres localidades ante la propagación de esta gigantesca nube de humo. Estaba todo, todo muy nublado, todo con dos dedos de ceniza. Las labores de extinción se centran en frenar el aumento del perímetro del incendio. Sigue preocupando el flanco sur. Las llamas amenazan a una zona forestal y peligran hasta 5.000 hectáreas. La intensidad en los vientos puede provocar focos secundarios. Es el principal enemigo. La intensidad o un posible cambio de dirección pueden comprometer el trabajo. Esta noche hay esperanza, pero contenida. Pues no va a mejorar mol, pero sí que tendrán algo más de humedad. Una mejora de las condiciones permitirá incorporar más medios aéreos.